Naam. Tuko makaburini kwa ajili ya kumpumzisha ndugu yetu City Boss Ko lakini pia tuko na Beni, moja kati ya wasanii ambao walikuwa wanafanya kazi na marehemu na uh, Steven Kanumba ambaye pia ni kaka wa marehemu Seti Bosco. Kwa namna gani ambavyo labda alimfahamu Seti ama kuna kazi ambazo alizocheza, mipango na mazungumzo atatuelezea kidogo. Brother pole kwanza na msiba. Nashukuru asante sana. Uh, wengi wao uh, penzi wa filamu tumekuwa tukikufahamu kwa ajili ya kukuona kwenye kazi ambazo ulikuwa unafanya na marehemu Steven Kanumba. Sijajua labda ukaribu ama kazi ambazo mliwahi kufanya na Seti Bosco ulikuwa umekaaje ama ni kazi zipi na zipi? Ah, uh, sikubatika kufanya naye kazi nyingi lakini pia naweza kusema nimebatika kufanya naye kazi nyingi nje ya kamera. Kwa maana nyuma ya kamera Seti alikuwa ni mtunzi, nyuma ya kamera Seti alikuwa ni PM assistant PM. Kwa hiyo nyuma ya kamera alikuwa anapenda kuona pia mimi nikifanya kazi vizuri. Ya, yeah. so na kazi ambayo nimefanya naye ni kiangalia kuna movie ambayo nimecheza naye katika inaitwa Morning Aram. Seti ameshiriki ingawa sio sana. Kuna Deception pia. Ameshiriki mle seti ingawa pia sio sana lakini mle artist amecheza kwa uwezo wake. Ya, yeah, na nje hapo alikuwa ni mtu wangu tu karibu, karibu kwa mawazo na ushauri na kila kitu hata juzi kati pia kabla kifo chake na kuuzidiwa zaidi nilikuwa naye. Yes. Labda kwa kwa, kwa sana sana mlipokuwa mnakutana kwa ajili ya kuzungumza iwe kikazi ama kikawaida mlikuwa mnapenda kuzungumza sana vitu gani? Kwanza tulikuwa tunapenda kukumbushana ucheshi wa kipindi cha nyuma kipindi tunafanya kazi na Marem Steven. Tulikuwa tunapenda kukumbuka vitu vyake tukio location na tulikuwa tunajipa changamoto ya kusema kwamba katika vile tulivyokuwa tukiviongea na Steve tuendelee kuvifanyia kazi. So nje na hapo ulikuwa ni ucheshi na kuangalia jinsi gani tunaweza kurudisha ule umoja uliokuwepo nyuma ambao ulikuwa kidogo umepotea kwenye Kanumba the Great of course. Sawa. Kusukana na kucheza sana na Kanumba na watu kujua kwamba kwenye movie ya Kanumba lazima Beni tutakuona. Labda baada ya kutokea msiba juzi kuonana na mama Kanumba kwenda kumpa pole. Neno gani la kwanza alikwambia mama Kanumba? Ah mara nyingi tukionana huwa tunapeana pole kwa sote. Kwa maana neno kubwa analotoa kwake ni kuniambia tu kwamba ni simsahau. Ya, yeah, na mimi namwahidi hivyo kwamba tuko pamoja. Kazi ambazo umecheza na seti ulisema ziko baadhi lakini sio nyingi labda kwa haraka haraka ni ipi na ipi na ipi na ipi. Anilikutajia hapa awali labda ulikuwa hujani maki yeah. vizuri nikwambia ipo deception. Ya, yeah, kama unaikumbuka movie ambayo nili unashuhudia ka nilishuhudia kanumba hotelini ile tunakimbia movie moja ambayo alimuona Rosendauka akiwa ameuliwa. Ya, na kuna mtu ambaye alitoa mchololo ambaye alicheza ni seti mwenye ndweli kwa natoa ile mchololo mpaka mimi katika ile movie na fanywa mauaji pia kwa sababu yeye alitoa mchololo ki movie movie na movie nyingine nafikiri rushwa hapa juzi kati na te, te, station tv moja ambayo ipo inaitwa morning aram pia na seti ameshiriki labda kama beni na Kanumba ameondoka, Seti ameondoka lakini pia mama amebaki mama Kanumba na pia ni muigizaji. Kuna mipango yoyote labda umeandaa filamu ama tamthilia kuweza kufanya pamoja na mama kwa ajili ya kuweza kupata riski yoyote nyote wawili? Mipango ipo. Ipo na hata juzikati pia kabla ya kifo cha Seti pia alinikumbusha na kunisistizia kwamba ni lazima kuna kitu tukifanye kati yangu mimi na ingawa havito kuwa vingi lakini kwa hicho kimoja tu ili kusudi ku hata mimi kuwa na kumbukumbu na yeye pia. Yeah. Kwa vile ulikuwa ni karibu sana na familia ya Marehemu na Charles na ni Steven Kitaz Kanumba, tulikuwa tunamfahamu sana Seti na Kanumba. Labda kuna kijana mwingine wa kiume ambaye labda hafahamiki lakini yupo ni mtoto wa mama. Ambaye unamfahamu wewe? Uh, hakuna kijana mwingine ambaye yupo ambaye mimi namfahamu zaidi ya Seti katika ukaribu ambao tulikuwa nao na Steven ila kuna vijana ambao wapo sana karibu na mama ambao pia mimi ni karibu yangu wapo pia na kwenye kifamilia ya Steve kama ni family friend wanatoa support kubwa sana mbali ya hivyo kuna brother au mwingine ambaye yupo naye yuko Mbea naye pia anamfahamu yupo sister ambaye yupo lakini kikubwa mtu ambaye yupo ambao wanatoa pia support katika swala la kuendeleza kipaji katika ukoo ule 
yupo kwa mfano kama kuna huyo kijana yupo huyo hapo pembeni ya huyo huwa ananipa vocalist zile za Marem Steven kwa hiyo niko naye ni mtu fulani anani anipa masa kubwa sana ya yuko vizuri ya, na hata akiongea vitu fulani unaweza kusema ni Marem Steve so pia naye ni mwanaharakati na nimeka naye nimemwona tunashauriana tuna na nishauri na mshauri naamini baada ya kiwa vizuri atafanya vizuri pia Yes. Mimi nikushukuru na pia tuendelee kuwa pole tuweze kumumzisha ndugu yetu kwenye nyumba yake ya milele.